दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर मैं अपने सब दोस्तों की खुशियों और गमों को याद रखने की कोशिश करता हूँ। आज आपकी बर्निंग एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्निंग एनिवर्सरी। मेरी दीवी कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना? मैं ही पागल था। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ, कुछ भी करूँ। मैं मेरे पास सबूत हैं। आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने वालों की आंखें अक्सर भरोसा टूटने पे खुलती हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें आज बुरी लग रही हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ये सब सच्चे दिल से तुम्हें कह रही
यार वो रात को देर से सोया था इसलिए सुबह आंखें नहीं खुल सकी तू पहुंच गया हाँ बना लिया मैंने प्रपोजल तो एक नजर उसको देख ले मैं पहुंच जाऊंगा इतनी देर में फिर बात करते हैं तुम ठीक हो ना नूर हाँ मुझे क्या होगा मैं सारी रात तुम्हारे ही बारे में सोचती रही मुझे बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था तुमने अच्छा किया बता दिया सच्चाई का इन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है खेसर से बात हुई तुम्हारी नहीं बात तो कर लेनी चाहिए थी ना क्या बात करती उसने फिर से झूठ बोलना था और मैंने उसके हर झूठ को सच मान लेना था और क्या होता बात तो कर लेना जरूरी है ना कम से कम तुम्हारे बात करने से शायद वो बदल जाए शायद वो तुमसे माफी मांग ले या दोबारा ऐसी हरकत ही ना करे हर बार मैं ही क्यों बात करूं वो भी तो कर सकता है ना मैं नहीं करूंगी इस बार बात बिल्कुल ठीक किया तुमने कम से कम तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल तो खुद ही रखना है ना बिल्कुल ठीक फैसला है जितना तुम उसके आगे झुकोगी उतना ही वो तुम्हें झुकाएगा नहीं मैं मैंने सोच लिया मैं अब उसके आगे नहीं झुकने वाली मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ मैं कोई पपेट नहीं हूँ जब उसका मूड ऑफ हुआ मुझे इंसल्ट कर दिया जो उसके दिल में आया मुझे कह दिया अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कह तो तुम सही रही हो लेकिन नूर कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम्हारे और खिजर के दरमियान ये जो एक खामोशी है ये दरार डाल दे ऐसी गुरबत का क्या फायदा जहाँ एक ही बंदा दूसरे के बारे में सोचता रहे एक हाकिम बन जाए और दूसरा उसका गुलाम मोहब्बत या तो बराबरी की सतह पर होती है या फिर नहीं होती हाँ कहती तो तुम ठीक हो हो सकता है कि इस बार ही खिजर को एहसास हो जाए मैं दुआ करूंगी तुम दोनों के लिए नूर की कॉल्स अल्लाह खैर करे क्या हुआ होगा या अल्लाह मेरी बहन के साथ कोई मसला ना हुआ हो दिल तो चाहता है कि अब मैं तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं गजर मगर मैं और कर भी क्या सकती हूं मैं तुम्हें छोड़कर कहा जाऊंगी सारे रास्ते तो बंद सारी कश्तियां तो मैं खुद जला कर आई हूं आज तो सूफी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया उसने मुझसे बात करना गवारा तक नहीं समझा बहुत सी कॉल्स की और जवाब में उसका बस एक टेक्स्ट आया कि मैं उसे कॉल ना करूं तुमने मुझे बंद गली में ला खड़ा कर दिया है खजर 
तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत काश सब ना हुआ होता मैं चची की बातों में ना आई होती और ना तुम बदलते काश काश का लफ्ज ही मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए मेरी बात तो सुन कुछ कहना है मुझे तुमसे हजर मुझे तुमसे कोई बात नहीं लेकर आया था तुम्हारे लिए तुम्हें मुझे बहलाना इतना आसान लगता है जब तुम्हारा दिल चाह मुझे पत्थर मार दो जब तुम्हारा दिल चाह चार फूल लेकर आ जाओ और तुम्हें लगता है कि मैं सब भूल जाऊंगी तो तुम्हें पता है हजर बस कर मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ क्या अच्छा नहीं किया यार माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे गलती हो गई और कैसे माफी मांगू प्लीज खजर मैंने तुम्हें पहले भी कहा है हर बार गलती करके बार बार माफी मांगना अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ऐसा क्यों करते हो बार बार मुझे बुरा लगता है तुम्हें हर बार कठेरे में खड़ा करते अच्छा ना गलती हो गई आखिरी बार माफ कर दो कह तो रहा हूँ गुस्सा आ गया था मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये गुस्से में मुझे क्या हो जाता तुम्हें वैसे भी कुछ समझ नहीं आता और मुझे लगता है तुम्हें अब कुछ समझने की जरूरत है भी नहीं क्यों करते हो ऐसा क्यों झूठ बोलते हो खजर कम से कम खुद से तो सच बोलो तुम खजर तुम एक दफा डिसाइड कर लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी कि नहीं या तुम मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह ही समझते हो सज्जाद ये घर हमारे माँ बाप की निशानी है मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं ये किसी और के हाथ फरोख्त कर मैंने अपने पास रखने का फैसला कर लिया रोजाला ने इसकी जो कीमत लगवाई थी उसका आधा ये तुम्हारा हिस्सा मैं तुम्हें अदा कर रहा हूं भाई साहब ये इतने पैसे कहां से आए आपके पास हाँ खैर मुझे इससे क्या हमें कौन सी सारी बातें आप बताते हैं कर दे इस पे चले ना सजाद साहब बिस्मिल्ला करें चले चले शाबाश शाबाश क्या कर रहे हैं बच्चे बन जाते हैं आप भी तू दिल छोटा ना कर घर का बंटवारा हो जाने से रिश्ते नहीं टूटते तो मेरा छोटा भाई जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरे साथ रहे मैं तुझसे दूर नहीं जाऊं चले जी अंगूठा लगाए सजाद साहब सजाद साहब बस करें ना ये ड्रामे
आमना भाभी वो ये क्या हो रहा है यहां अम... भाभी कौन था ये लड़का मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम मैं नहीं जानती मैं खुदा की कसम खा के कहती हूं मैं तो वहां पानी पीने गई थी मैंने वहां भाभी को उस लड़के के साथ देखा था कुछ तो खुदा का खौफ खाओ आमना क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही हो वो भी खुदा की कसम खाकर तुमने खाया खुदा का खौफ तुमने तो अपने आशिक को घर ही बुला लिया अब रो पीट कर क्या साबित करना चाहती हो रजिया क्या हो रहा है ये आराम से बात करो आप तो चुप रहे कुर्बान साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरा यकीन करे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वो लड़का अपना से मिलने आया था ये इस वक्त आ रही है उसके साथ क्या बकवास कर रही हो आमना तो मेरे साथ कमरे में थी वो तो मैंने से पानी लेने के लिए भेजा खबरदार मेरी बेटी का नाम लिया तो सुन रहे हैं ना आप सब इसी दिन का खौफ था कुर्बान साहब मुझे मैं आप लोगों को कहती थी मैंने खुद इसको फोन पे बातें करते सुना है मगर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं आप मेरा मोबाइल चेक कर ले आपको यकीन नहीं है प्लीज प्लीज आप मेरा मोबाइल चेक कर ले मैंने किसी से बात नहीं की है अपनी बिगोड़ी बहन से भी रहा रखा हुआ है इसने दोनों एक जैसी है तुम क्यों चुप हो नुमान कुछ तो बोलो क्या भी अपनी बीवी की हिमायती करोगे क्या अंधेर नगरी है इस घर में आधी आधी रात को लड़के आ रहे हैं इस घर में कोई कहने सुनने वाला नहीं है चलो सोफी मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी क्या बात करोगे कोई बात नहीं करनी तुम्हारी बहन को उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है अब भी तुम उससे बात करोगे मैं तो कहती हूँ फारक करो और निकालो घर से रजिया सोफी बेटा आप अंदर जाओ सोफी बच्चे आप अंदर अपने कमरे में जाओ देखती हूँ कि अब वो इस घर में कैसे रहती है अब या तो इस घर में वो रहेगी या मैं नुमान तुम जाकर सोफी से बात करो और पूछो कि सच क्या है और झूठ क्या मुझे तो थी कि आप इसको इतना एफिशिएंटली कर रहे अब मैं मजीद बढ़ाना नहीं चाहती इस किस्से को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लू ठीक है ओके बाद में बात करें तुम कुछ रोज अपने घर गुजारो नुमान यही बेहतर है तुम यहां क्यों आए हो चले जाओ यहाँ से मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहती कभी थे कुछ भी नहीं किया झूठ बोल रहे ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती कोई हो ही नहीं सकता
सच क्या और झूठ क्या सूफी ये मुझे नहीं पता लेकिन बेहतर यही है तुम कुछ रोज अपने घर गुजारो यही बेहतर है कम से कम जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती से हो सकता है अपने घर वालों को क्या बताऊंगी क्या कहूंगी मैं उनसे मैं तो बस शक नहीं कर रहा सोफी मैं तो बस ये कह रहा हूं चली जाओ अपने मां बाप के पास जब तक ये नहीं पता चल जाता सच क्या और झूठ क्या मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हारे साथ रहना कुछ बताओ तो सही सूफी क्या हुआ है मेरा बच्चा बताना तो पड़ेगा ना हमें पता तो चले क्या हुआ है नहीं बताऊंगी क्या मतलब नहीं बताऊंगी सूफी बेटा चलो शाबाश बताओ क्या हुआ है नहीं बता सकती मैं बेटा कुछ तो बता दे कहा क्या है उन्होंने वो कहते जैसी तुम्हारी बहन नूर है तुम भी वैसी हो मैं उस लड़की को नहीं जानती थी बाबा ये क्या बात हुई भला ऐसे कैसे निकाल सकते हैं तो फिक्र ना कर बेटा मैं बात करूंगी भाई साहब भाई साहब भाई साहब कासिम साहब कासिम साहब कासिम साहब कासिम साहब क्या हुआ है नूर परेशान लग रही हो कुछ नहीं बस आज दिल बहुत घबरा रहा है मेरा फिर तो ठीक है ना हाँ वो तो ठीक है बस पता नहीं क्यों अजीब सा दिल हो रहा है अच्छा रिलैक्स करो सब ठीक हो जाएगा हेलो हाँ सूफी हेलो नूर कहाँ हो तुम बाबा अस्पताल में है क्या हुआ बाबा को उन्हें हार्ट अटैक हुआ है बहुत सीरियस कंडीशन है प्लीज तुम आ जाओ ये तुम क्या कह रही हो क्या मतलब है तुम्हारा क्या कह रही हूँ प्लीज तुम जल्दी आ जाओ हाँ मैं आ रही हूँ क्या हुआ है 
मामा का हार्ट अटैक हुआ है हॉस्पिटल में तुम्हें जाना चाहिए कहाँ जा रही हो खजर हेलो खजर हाँ सैफ खजर से कहें कि ऑफिस में रहे कहीं ना जाए हाँ मैं बस आ रही हूँ उनसे बहुत जरूरी बात करनी है मुदतें हो गई तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखे हुए पता नहीं कब तेरे मसले हल होंगे कभी नहीं ये मसला तो कभी हल नहीं होने वाला है हो भी सकते हैं नहीं होंगे यार उसको मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा पर सब कुछ मारूफ की वजह से हुआ है मारूफ को गोली मार तुम दोनों खुद को ठीक कर लो तो फिर कोई कुछ क्या कर सकता है पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में मैं कुछ भी कर लू ना तो उसको बुरा ही लगता है मेरा ख्याल है वो मेरे साथ अब रहना ही नहीं चाहती पछता रही है ऐसा नहीं है खिजर तू एक बार उससे प्यार से बात तो करके देख मैं ही क्यों बात करूं यार उससे हर बार मैं ही क्यों चुकू उसे तो मुझे किसी काबिल समझा ही नहीं है इस बार उसको खुद बात करनी होगी सैफ अच्छा अगर वो खुद तेरे से आके बात करे तो तू बात कर लेगा उससे कर ली उसने बात तू जानता नहीं है उसको बहुत जिद्दी है कभी नहीं करेगी मुझे लगता है कि वो आएगी तेरे से बात भी करेगी और तुझे मनाएगी भी तुम दोनों के सारे मसले हल होंगे देख कह रहा था ना वो आएगी तू संभाल मैं बाहर जाऊ फिर मुझे बाबा के घर जाना है क्यों क्यों जाना है तुम्हें ये वक्त सवाल जब आपका नहीं है मेरे साथ जाओगे या नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा फिर बाबा की हालत ठीक नहीं है मैं समझा तुम इतने दिनों बाद मुझसे बात करने आई हो सिर्फ अपने और मेरे बारे में फिर मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ तुम भी चलो मेरे साथ नूर मैं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम जाओगी तुम्हें याद नहीं है किस तरह जहरील करके खिजर बाबा को कुछ हो जाएगा अरे कुछ नहीं होगा यार उनको क्या होना उन्हें वो लोगों को जलील करने के लिए पैदा हुए हैं और इसी काम के लिए जिंदा रहेंगे तुम देखना और मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम किस तरह भूल सकती हो कि उन्होंने तुम्हें क्या कहा था क्या किया था तुम्हारे साथ और मैं मेरा क्या कसूर था मैंने क्या गलत किया था उनके साथ खिजर इन बातों का वक्त नहीं है मुझे जाना है तो ठीक है ना यार जाओ क्यों वक्त जाया करूंगी अपना भी और मेरा भी नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें प्लीज गो तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने एक दफा क्या कहा था कि तुम्हें मुझ में और उनमें किसी एक का इंतखा करना होगा तो यही बात मैं तुमसे अब कर और एक बात अच्छी तरह याद रखना इस बार अगर तुम गई तो वापस मत आना मैं इस रोज रोज की लड़ाई से इस रोज रोज की चकचक से तंग आ चुका हूं यार रिहाई दो खुदा का वास्ता मुझे गो किसका इंसार कर जाओ ना यार गई नहीं
क्यों नहीं गई नहीं खाना लगा दो तुम गई क्यों नहीं कैसे चली जाती है गुजर तुमने मना रो कर दिया था नहीं जा सकती थी पता नहीं जाती तो अम्मी पापा घर में घुसने देते भी या नहीं अगर ना घुसने देते तो फिर खा जाती तुम्हारे दावा कोई नहीं है मेरा मैंने सोच लिया है मैं इस घर को छोड़ के अब नहीं जाऊंगी मैं अब यही रहूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहां से अंकल अब्बा की तरफ से लेंगे तुम जाओगे हाँ और तुम अकेले नहीं जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ठीक है
अब क्या लेने आई है यहाँ बता क्या लेने आई है कल सारा दिन तुम्हें याद करते रहे दो लमे भी होश में आए तो सिर्फ तुम्हारा नाम लिया और तुमने तुमने मार दिया अपने बाप को मार दिया अपने बाप को अरे कल आ जाती तो ये कभी नहीं जाते कभी नहीं जाते अरे नहीं आना था तो अब क्या लेने आई हो यहाँ अब तुम्हारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है नूर कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है तुम्हारे बाबा तो अपने दिल की दिल में लेके चले गए क्यों नहीं आई तुम कल क्यों नहीं आई तुम यहाँ क्यों आए हो चले जाओ यहाँ से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती सोफी निकालो इसको यहाँ से चले जाओ तुम यहाँ चले जाओ <laughs> <laughs> 